আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রাত পোহালেই দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোট হবে সকাল 8টা থেকে টানা বিকেল 4টা পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তায় সারা দেশ ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত সারা দেশের কেন্দ্রগুলো 64 জেলায় পাঠানো হয়েছে ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনী সামগ্রী বিএনপি অংশ নিলে নির্বাচন আরো গ্রহণযোগ্য হতো জানালেন সিইসি সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দর্শক সংবাদের শুরুতেই সরাসরি চলে যাচ্ছি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেয়া সিসি সিইসির ভাষণে সংসদের সাধারণ নির্বাচন আয়োজনে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সমূহে সহায়তা নিয়ে এই আয়োজন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে সরকার আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বারংবার ব্যক্ত করেছে কমিশনও তার আয়ত্তে থাকা সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে এবং সরকার থেকে আবশ্যক সকল সহায়তা গ্রহণ করে আসন্ন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করার প্রতিশ্রুতি বারংবার ব্যক্ত করেছে প্রিয় দেশবাসী সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সকলে সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয়ে থাকে রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয় তাতে জনমতেরও শুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে সংহত টেকসই হয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন হয় কিন্তু নির্বাচনের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত প্রশ্নে মতবিরোধের কারণে এবারের নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত সেরকম রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না নির্বাচনী সার্বজনীনতা প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি তারপরও আটাশটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে সর্বমোট উনিশশো জন প্রার্থী দুশো নিরানব্বইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফলে নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও অংশগ্রহণমূলক নয় মর্মে আখ্যায়িত করা যাবে না উৎসবমুখর পরিবেশে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শেষ হয়েছে এখন কেবল ভোট গ্রহণ শুরুর অপেক্ষা অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী ও ভোটার সাধারণকে নির্বাচন বিষয়ক বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাকেও আইন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুধাবন প্রতিপালন ও প্রয়োগ করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক বিষয়ে আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে হবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা শৈথিল্য অসততা ও ব্যত্যয় সহ্য করা হবে না নির্বাচন বিষয়ক আইন ও বিধিবিধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ ভোট কেন্দ্র সমূহের পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলা সহ প্রার্থী ও ভোটার নির্বাচনী কর্মকর্তা সহ সর্বসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন কোনো প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট ভোট কারচুপি ব্যালট ছিনতাই অর্থের লেনদেন ও পেশি শক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রার্থীতা তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে প্রয়োজনে কেন্দ্র বা নির্বাচনী এলাকার ভোট গ্রহণ সামগ্রিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে জনগণকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকারের নির্বাচনী অনিয়ম অনাচার প্রতিহত করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি প্রিয় দেশবাসী অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখ নির্বাচনের জন্য কাঙ্ক্ষিত অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন কিন্তু অনস্বীকার্য যে নির্বাচন প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বে মতভেদ রয়েছে মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা কাম্য নয় 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় নাশকতা ও সহিংসতা একেবারেই হচ্ছে না তা বলা যাচ্ছে না রাষ্ট্রীয় ধন সম্পদের ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি মানুষ আহত নিহত হচ্ছে নির্দোষ নিরীহ নিষ্পাপ শিশু নারী পুরুষের মর্মান্তিক ও মর্মন্তুদ মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে চলমান এহেনো পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান ও অবসান প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে আজকে না হলেও ভবিষ্যতের জন্য আমরা সবসময় বিশ্বাস করি আলাপ আলোচনা ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হয়ে যে কোনো রাজনৈতিক সংকটে নিরসন সম্ভব নির্বাচন বর্জনকারী দলসমূহ সহিংস পন্থা পরিহার করে কেবল শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাবে মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে এতে জনমনে আস্থা সঞ্চারিত হয়েছিল ঘোষিত হরতাল অবরোধের মধ্যে সহিংসতা ও নাশকতার ঘটনা দৃশ্যমান হচ্ছে ট্রেন যানবাহন নির্বাচন কেন্দ্রে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে কারা দায়ী সেটি আমাদের বিবেচ্য নয় তবে নাশকতা ও সহিংসতার কতিপয় সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন তারপরও অলঙ্ঘনীয় সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে জনগণকে অনুরোধ করছি আপনারা সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি পরাভূত করে নির্ভয় আনন্দমুখর পরিবেশে ভোট কেন্দ্রে এসে অবাধে মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মূল্যবান নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন প্রিয় দেশবাসী এবার দেশে মোট ভোটার প্রায় বারো কোটি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার মোট দু লক্ষ বাষট্টি হাজার বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে আট লক্ষ সরকারি কর্মচারী ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন প্রায় তিন হাজার নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের পাশাপাশি সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় আট লক্ষাধিক সদস্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন একটি বিশাল কঠিন ও জটিল কর্মযজ্ঞ আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি অনলাইন পদ্ধতিতে নমিনেশন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ব্যবস্থাটি আগামীতে বহাল থাকবে সর্বশেষ স্মার্টফোনের মাধ্যমে ভোটার সাধারণ ও সর্বসাধারণের জন্য দিনব্যাপী কেন্দ্র ও কেন্দ্রের পোলিং সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের সুবিধা সম্বলিত দুটি ডিজিটাল অ্যাপস কমিশন সম্প্রতি চালু করেছে দৃশ্যমানতার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তোলা গেলে নির্বাচনের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নে জনমনে আস্থা সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয় এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা প্রনিধানযোগ্য তাই দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করছি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রায় তেইশ হাজার দেশি এবং প্রায় দুইশো বিদেশি পর্যবেক্ষক কাজ করবেন পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশি ও বিদেশি সংবাদকর্মীও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং চিত্র তথ্য সংগ্রহে মাঠে অবস্থান করবেন প্রিয় দেশবাসী ও সম্মানিত ভোটার বৃন্দ সম্মানিত সকল ভোটারকে পরিশেষে আমি আরেকবার আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আগামীকাল অনুষ্ঠেয় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে উৎসব মুখর পরিবেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ভোট কেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে আপনাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদ ও সরকার গঠনে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে গমনাগমনের সুবিধার্থে মোটর সাইকেল মাইক্রোবাস ট্যাক্সি ক্যাব ট্রাক ব্যতীত অন্য সকল প্রকার যানবাহন উন্মুক্ত থাকবে ভোট আপনার ভোট প্রদানে কারো হস্তক্ষেপ বা প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না কোনো রকম বাধার সম্মুখীন হলে অবিলম্বে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করবেন প্রিজাইডিং অফিসার যে কোনো মূল্যে যে কোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করে ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইনত দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বাধ্য প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করতে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিকটেই অবস্থান করবেন সম্মানিত প্রার্থীগণ নির্বাচনের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহসী সৎ দক্ষ ও অনুগত পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে প্রার্থী হিসেবে আপনাদের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষার প্রাণত চেষ্টা কার্যত আপনাদেরকেই করতে হবে 
প্রতিটি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং এজেন্ট না থাকলে সম্ভাব্য ভোট কারচুপি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব নাও হতে পারে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা সৎ নিরপেক্ষ অবিচল থেকে আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবেন অন্যথা হলে কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমাদের বিশ্বাস স্ব অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল আচরণ ও আবশ্যক আইনানুক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হবে দেশে ও বহির্বিশ্বে প্রশংসিত ও বিশ্বাসযোগ্য হবে দেশের জনশাসনে জনগণের জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে গণতন্ত্র সুসংহত হবে সংসদ সরকার ও সংবিধানের কাঙ্ক্ষিত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সহ আপামর জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল ও ফলপ্রসূ হোক মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন খোদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক দর্শক এতক্ষণ সরাসরি দেখছিলেন সি ইসির ভাষণ এবারে জানাব বিস্তারিত সংবাদ কাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকাল আটটা থেকে টানা বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ ভোট কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার আশঙ্কায় নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন এক হাজার নশো সত্তর জন আওয়ামী লীগ সহ নিবন্ধিত আটাশটি রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও ভোটের বাইরে বিএনপি সহ ষোলোটি দল বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েম পাঁচ বছর পর ভোটের লড়াই জনগণের রায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন রাজনীতিকরা যদিও এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটের মাঠে চোখ রাঙাচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দেশের ইতিহাসে এবার সবচেয়ে বেশি প্রায় সাড়ে চারশো স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদ সদস্য হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলের শরিকরা লড়ছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে অন্যদিকে মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টিকে ছাব্বিশটি আসন ছেড়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল যদিও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের চাপে আছেন জোট মহাজোট এমনকি নৌকার প্রার্থীরাও নির্বাচনের এমন মেরুকরণে ক্ষমতার পর পরিবর্তন যে হচ্ছে না তা একেবারেই স্পষ্ট তবে বিরোধী দলের আসনে জাতীয় পার্টি থাকছে কি না তা নিয়ে আছে ধোঁয়াশা একই সাথে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ আছে ইসি ও সরকারের আপনারা ভোট কেন্দ্রে এসে অবাধের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন সেটা চাপ নয় এটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এটা চাপ নয় প্রায় বারো কোটি ভোটারের জন্য সারা দেশে বেয়াল্লিশ হাজারের বেশি কেন্দ্র প্রস্তুত করেছে নির্বাচন কমিশন অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে নিরাপত্তা বাহিনীর বাড়তি সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে ভোটের মাঠে র্যাব পুলিশ বিজেপি ও সেনা সহ সব বাহিনীর প্রায় আট লাখ সদস্য নিয়োজিত থাকছে আমাদের বিশ্বাস সস অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্বশীল আচরণ ও আবশ্যক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হবে প্রার্থী মৃত্যুর কারণে নওগাঁ দুই আসনের ভোট স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন ফলে রোববার নির্বাচন হবে দুশো নিরানব্বইটি সংসদীয় এলাকায় স্বাধীনতার পর দেশে এগারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে সামরিক সরকার সহ দলীয় সরকারের অধীনে সাতটি আর চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্দলীয় সরকার অধীনে দু হাজার চোদ্দ আঠারোর পর টানা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে যদিও ভোট বর্জন করে আন্দোলন কর্মসূচিতে রয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো তাতে শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন কতটা শান্তিপূর্ণ হবে আর ভোটার উপস্থিতি কেমন হবে সেদিকেই দৃষ্টি সবার ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা ভোটের জন্য প্রস্তুত সারা দেশের কেন্দ্রগুলো কঠোর নিরাপত্তায় চৌষট্টি জেলায় পৌঁছানো হয়েছে ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনী সামগ্রী ভোটের দিন সকালে এসব সামগ্রী পাঠানো হবে কেন্দ্রে তবে পার্বত্য তিন জেলার দুর্গম কেন্দ্রগুলোতে হেলিকপ্টার ও নৌপথে পাঠানো হয় ব্যালট ও নির্বাচনী সামগ্রী দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও প্রস্তুত রয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে আরও জানাচ্ছেন শেরফুল আলম নির্বাচনী সামগ্রী নিয়ে ব্যস্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা 
চট্টগ্রামে ১৬টি আসনে দু হাজার কেন্দ্রে এবারে ভোট অনুষ্ঠিত হবে জিমনেশিয়াম হল থেকে নির্বাচনী উপকরণ বিতরণ করা হলেও সকালে যাবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে রাজশাহীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে সুষ্ঠু নির্বাচনে খুলনায় মাঠে রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি ভ্রাম্যমান আদালত টহল দিচ্ছে ছয়শ সেনা সদস্য উনিশ প্লাটুন বিজেপি উপকূলীয় দুই জেলায় এগারো প্লাটুন কোস্টগার্ড ও র্যাবের সতেরোটি টিম বরিশালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস থেকে ছয়টি আসনের একশো ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রের নির্বাচনী সামগ্রী প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে হস্তান্তর করা হয় সিলেটে ছয়টি আসনে তেরোটি উপজেলায় নির্বাচনের সরঞ্জাম দিয়ে যাবে রোববার সকালে কুমিল্লায় এক হাজার কেন্দ্রে এবারে ভোট হবে এর মধ্যে আট শতাধিক কেন্দ্র রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ যশোর সদর উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে নির্বাচনী সরঞ্জাম তুলে দেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলায় আটশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রে পাঁচ হাজার দুইশো বুথে ভোট হবে ময়মনসিংহে এগারোটি আসনের এক হাজার তিনশো ষাটটি কেন্দ্রে ভোট হবে প্রিজাইডিং অফিসাররা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের কাছে নির্বাচনী সামগ্রী বুঝিয়ে দেন ঠাকুরগাঁয়ে তিনটি আসনে চারশো সতেরোটি ভোট কেন্দ্রে ভোট হবে নওগাঁয় উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি বুঝিয়ে দেয়া হয় আনসার বিডিপির সদস্যদের কাছে নাটোরে ব্যালট বাক্স সিল প্যাট কালিসহ নির্বাচনী উপকরণ নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে দেয়া হয়েছে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে জেলার দশটি উপজেলায় রোববার দুইশো সতেরোটি কেন্দ্রে ভোট হবে দুর্গম পাহাড়ে আঠারোটি ভোট কেন্দ্রে হেলিকপ্টার ও পায়ে হেঁটে নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছানো হয় সীমান্ত জেলা বান্দরবানে ছাব্বিশটি কেন্দ্রে হেলিকপ্টার ও নৌকার মাধ্যমে নির্বাচনী সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয় এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্মীপুর সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় থানা পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে নির্বাচনী উপকরণ পৌঁছানো হয় শরফুল আলম রাজধানীর পনেরোটি সংসদীয় আসনের ভোটের সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে এবারই প্রথম ব্যালট পেপার কেন্দ্রে যাবে ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনে সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থাকার কথা জানিয়েছেন ঢাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা নজিবুর রহমানের রিপোর্ট শীতের সকালে নির্ধারিত সময়ের আগেই রাজধানীর সরঞ্জাম বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত হন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সকাল দশটার পর থেকে একে একে প্রতিটি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে তুলে দেয়া হয় নির্বাচনী সরঞ্জাম প্রস্তুতি ভালো সব ধরনের প্রস্তুতি আমাদের আছে ঠিক আছে নির্বাচনী মালামাল বুঝে পেয়েছে আমরা এখন কেন্দ্রে যাব আমরা এখানে ব্যালট বক্স পেয়েছি ফর্ম পেয়েছি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি জানেন যারা নাশকতাকারী বা তারা তাদের মতো চেষ্টা করে থাকেন কিন্তু তাদেরকে প্রিভেন্ট করার জন্য প্রতিরোধ করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু সে জায়গাটাই প্রস্তুত আমরা সকলেই প্রস্তুত আমি অবশ্যই প্রত্যাশা করি আগামীকাল মঙ্গলের শোভাযাত্রা হবে এবং অমঙ্গল দূর হবে এবারে ব্যালট সকালবেলা আমরা নিচ্ছি এই কেন্দ্র থেকেই সকালে আমরা ব্যালট নিয়ে যাব এবারে ঢাকা মহানগরীর পনেরোটি সংসদীয় আসনে ভোট যুদ্ধে লড়বেন একশো জন প্রার্থী প্রায় তিন হাজার কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট থাকছে সাঁত্রিশ হাজার সাতশো তিরানব্বই জন নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচনে নাশকতার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করলে তা অমার্জনীয় অপরাধ বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে আরও গ্রহণযোগ্য হতো বলেও জানান তিনি বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য করার পাশাপাশি নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন এ সময় দেশি বিদেশি সংবাদ কর্মী সহ পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সিইসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসা নীতি গ্রহণ করেছে সেই ভিসা নীতির কোনো নির্বাচন বর্জনের পাশাপাশি তা প্রতিহত করার কথা বলেছে 
তাই যে কোনো রাজনৈতিক দল ভোট প্রদানে বাধা দিলে নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও জানান সিইসি কোন একটি পক্ষ তারা নির্বাচন বর্জন করছেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বর্জনের পাশাপাশি কার্যত প্রতিহত করার চেষ্টাও করছেন সেদিক থেকে নির্বাচনটাকে খুব শান্তিপূর্ণভাবে উঠিয়ে আনাটা निर्वाचन स्वच्छ और ग्रहणजोग्य करते सबधरणर व्यवस्था ना प्रधान निर्वाचन कमिशनार की हबीबुल्लावाल शफिल आलम सूजन एटीएन बांगला ढाका যুবদলের নেতা কাজী মনসুরের পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন দেওয়া হয় ভিডিও কনফারেন্সে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা নবিউল্লাহ নবীর ইন্ধনে এই মিশন বাস্তবায়ন করা হয় বলে জানিয়েছে ডিবি সংস্থাটির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানান ওই নাশকতায় জড়িত ছজনকে আটক করেছেন তারা দেখুন ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুনের ঘটনা কাঁদিয়েছে সবাইকে বিভীষিকাময় ও নারকীয় এই ঘটনায় নড়ে চড়ে বসে দেশের সবগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাত ভর চলে বিভিন্ন স্থানে অভিযান এক পর্যায়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির নেতা নবিউল্লাহ নবী ও যুবদল নেতা কাজী মনসুর ধরা পড়ে গোয়েন্দা জালে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির হাতে গ্রেফতার কাজী মনসুর জানায় দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ট্রেনে ও বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে নাশকতার পরিকল্পনা করা হয় টিমের যারা ছিল প্রত্যেকটা টিম লিডাররা ছিল একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে একটা হয়েছে থানা ভিত্তিক जेलखाना नियोजित दल नेतर नाम दिए शीघ्र ही तरफ ग्रेफ्तारिडियो कन्फारेंसारा घटना टी घटे सिद्धांत उपनीत हो दूर थे परामर्श और अर्थदाता परामर्श एवं अर्थदाता हिसाब से नाम पे मध्य एक नम्बर हे नबीउल्ला नबी जाके ग्रेफ्तार कर सत जानुरि निवाचन के केंद्र कर विभिन्न भोट केंद्रे सदा पोशाके गोयंदारा तत्परता आओं डिबिर एक कर्मकर्ता इमदादुल्ला बाबू एटीएन बांगला ढाका রাজধানীর গোপীবাগে ট্রেনে আগুনের ঘটনায় আরও দুজন ভর্তি হয়েছে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ভর্তি দশ জনের অধিকাংশের অবস্থাই সংকটাপন্ন তাদের শরীরের আট থেকে নয় শতাংশ পুড়ে গেছে শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয় জটিলতা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বার্ন ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্তলাল সেন বিএনপি নির্বাচন বর্জনের কর্মসূচির সাথে চলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের নোয়াখালীতে নিজ নির্বাচনী এলাকায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ কোনো অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি করবেও না বিএনপির নাশকতা প্রতিরোধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকারও নির্দেশ দেন তিনি প্রহসনের ডামি নির্বাচন বর্জন করে কাল দেশবাসীকে যার যার বাসায় অবস্থান করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি ও সমমনা জোট আলাদা প্ল্যাটফর্ম থেকে নেতারা জানান সাত জানুয়ারি ভোট বর্জন সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করবে সরকার এজেন্ট দিয়ে ট্রেন সহ যানবাহনে পরিকল্পিত নাশকতা করে বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন নেতারা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি
দর্শক জামালপুরে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি হুমায়ুন চিস্তি ওই জেলার নির্বাচন প্রস্তুতির খবর জানাচ্ছেন তিনি স্টিল ভোটের গাড়ি নিয়ে আমরা এখন আছি জামালপুরে জামালপুরে পাঁচটি আসন এই পাঁচটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা এবং এই তিনটি আসনের মধ্যে দুটি আসন বিশেষ করে সরিষাবাড়ি এবং জামালপুর সদর নিয়ে যে দুটি আসন এই দুটি আসনে বেশ কিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে গত কয়েকদিনে এবং আজ দুপুরে জামালপুর সদর আসনের যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন একইভাবে সন্ধ্যায় একই জায়গায় সংবাদ সম্মেলন করেন নৌকার প্রার্থী এবং তিনিও কিন্তু একই রকমভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন এবং তারা উভয়ই চান যেন নির্বাচন কমিশন এই আসনে নির্বাচনের প্রতি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে নজর রাখেন আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার পুলিশ সুপারের সাথে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা বেশ কয়েকটি আসন কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করলেও সেখানে যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সেই জন্য তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সেসব কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে গত পনেরো বছরে রংপুর বিভাগে আধিপত্য কমেছে জাতীয় পার্টির আওয়ামী লীগের ছায়ায় থাকার কারণে দলের অবস্থা এমন হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় নেতারা এ কারণে নির্বাচনে ভালো ফল করা নিয়ে সন্দিহান তারা পক্ষান্তরে রংপুর বিভাগে শক্ত অবস্থান গড়েছে আওয়ামী লীগ তপুসার ক্যামেরায় রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে লাঙ্গল যার প্রধান দুর্গ রংপুর বিভাগ দু হাজার আট সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সাতাশটি আসনের মধ্যে রংপুর বিভাগ থেকেই পায় বারোটি দু হাজার চোদ্দ সালে চৌত্রিশটির মধ্যে ছয়টি আর দু হাজার আঠারো সালে বাইশটির মধ্যে নয়টি আসন পায় জাতীয় পার্টি এবারে সরকারের সাথে সমঝোতা করা ২৬টি আসনের মধ্যে এগারোটি রংপুর বিভাগে তবে এইগুলোতে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে কি না তা নিয়ে সন্দেহান নেতারা মহাজোট হওয়ার পরেই আমাদের যে নিজস্ব সক্রিয়তা সেটা আমরা হারিয়ে ফেলছি যার কারণে দল তো অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি মনে করি এখন সেই আগের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আনা ইট ইস ভেরি টাফ জব রংপুর বিভাগে তেত্রিশটি আসনের মধ্যে তিরিশটিতেই প্রার্থী দিয়েছে লাঙ্গল তবে সব আসনেই শক্ত প্রতিপক্ষ নৌকার প্রার্থী আমার মনে হয় যে বৃহত্তর রংপুর রংপুর বিভাগ যদি বলেন गणतंत्र संग्राम करते वार्ड एवं ग्राम पर्यायन पर्यायला पर्या पौर पर्यायत शक्तिशाली नेतृत्व फरीदपुर সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি নিয়ে ফরিদপুর এক আসনে আছি আলফাডাঙ্গা মধুখালি এবং বোয়ালমারি এই তিনটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনটিতে ভোটার সংখ্যা রয়েছে প্রায় পাঁচ লাখের মতো এই আসনটিতে এবার ভোট যুদ্ধে নেমেছেন মোট পাঁচজন প্রার্থী তাদের মধ্যে নৌকার মাঝি হয়েছেন মোহাম্মদ আব্দুর রহমান এবং বিএনএম এর প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন আরিফুর রহমান দোলন তিনি ঈগল প্রতীকে লড়ছেন এই আসন থেকে এছাড়া জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির দুজন প্রার্থী লড়ছেন এই আসন থেকে এই আসনে তেমন কোনো সহিংসতা না থাকলেও আজকে আমরা কিন্তু বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি যে এই আসনে যারা নৌকার প্রার্থী এবং তার সমর্থক যারা আছেন তারা তাদের কর্তৃক অন্যান্য দলের পুলিং এজেন্টদেরকে বিভিন্নভাবে হুমকি এবং হয়রানির শিকার করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই বিএনএম এর একজন কর্মীর সাথে ঠিক কি হয়েছিল আমাদের কি একটু বলবেন আমাদের প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর প্রথম দিকে বেশ নির্বিঘ্নেই তার প্রচার প্রচারণা চালাতে পারছিলেন কিন্তু শেষের বেশ কয়েকদিন আমাদের বিভিন্ন পোলিং এজেন্টকে হুমকি ধামকি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে তারা ভোট কেন্দ্রে না যায় এবং ভোটার উপস্থিতি না করে এ কারণে নির্বাচনের পরিবেশ কিছুটা নষ্ট হয়েছে এছাড়াও আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি যে একজন প্রার্থী এখানে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদেরকে তার প্রতিকে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন অনেকেই 
যোগ্য ও প্রিয় প্রার্থীকে ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শুক্রবার রাতে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান যোগ্য প্রার্থীকে জাতীয় সংসদে পৌঁছাতে ভোটই একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন তিনি যোগ্য এবং আপনাদের প্রিয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান করছি আমরা মনে করি যে নির্বাচনই একমাত্র পদ্ধতি যেই পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার এবং আপনার নির্বাচিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে আপনার সংসদে দেখতে পাবেন নির্বাচনের দিন এক এলাকার ভোটার অন্য এলাকায় গেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হবে দুপুরে মিরপুরের একটি ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে এ কথা জানান র্যাব মহাপরিচালক এম খুশিদ হোসেন কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভোটের দিন কাউকে নিজ কেন্দ্র এলাকার বাইরে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন প্রযুক্তি সহায়তায় বহিরাগতদের চিহ্নিত করা হবে কেউ যদি নাশকতা করতে চায় অর্থাৎ আপনারা সবাই জানেন যে ইতিমধ্যে বিএনপি জামাত এবং কিছু দল তারা নির্বাচন বয় করার ঘোষণা দিয়েছে যে ভোট দিতে চায় তাকে যদি কেউ বাধা দিতে চায় বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সেটা হবে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক বেআইনি এবং এই বেআইনি কাজ যারা করবে আমরা আইন শৃঙ্খলা সংস্থা যারা রয়েছি আমরা সেটাকে কঠোর হস্ত দমন করব যারা ভোট হয় তারা তো আসবেই কিন্তু এর বাইরে যেটা বললেন যারা যে বিভিন্ন রকম নাশকতা করতে চায় বা বিভিন্ন রকম আইন শৃঙ্খলা অবধি ঘটনার জন্য আসবে এই লোকগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার এই ডিভাইসটা আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আজও আগামীকাল চাঁপাইনাপাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে তবে ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন স্থলবন্দরটির সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হারুনুর রশিদ জানান কাস্টমসের যুগ্ম কমিশনার মাহবুব হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয় আগামী সোমবার বন্দর দিয়ে আবারও রপ্তানি আমদানি কার্যক্রম শুরু হবে আন্তর্জাতিক সংবাদ লোহিত সাগর দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জাহাজ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্বের বৃহত্তম কন্টেইনার শিপিং কোম্পানি মার্স্ক স্থানীয় সময় শুক্রবার প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে লোহিত সাগর দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোতে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হামলা চলতে থাকায় ওই জলসীমা এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা এক বিবৃতিতে ড্যানিশ কোম্পানিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লোহিত সাগর ও এডেন সাগর এড়িয়ে এখন থেকে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে তাদের জাহাজগুলো ভূমধ্য সাগরে পৌঁছাবে এর জন্য আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসার জন্য একটি জাহাজকে দশ দিন অতিরিক্ত সময় ও অতিরিক্ত জ্বালানি নিয়ে চলাচল করতে বলা হয়েছে না ফেরার দেশে চলে গেলেন পেন্টাজয়ী ব্রাজিলের চার বিশ্বকাপ জয়ী নায়ক মারিও জাগালো খেলোয়াড় ও কোচের ভূমিকায় ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মারিও হোর হে লোপো জাগালো একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে তিনি জয় করেছিলেন চারটি বিশ্বকাপ দু সালে পেলের মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন উনিশশো সালের বিশ্বকাপ জেতা দলের একমাত্র সদস্য এবার চলে যাওয়ার মিছিলে যোগ দিলেন জাগালো নিজেও গতকাল শুক্রবার বিরানব্বই বছর বয়সে পরপরে পাড়ি জমান তিনি তার মৃত্যুতে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন সিবিএফ সাত দিনের শোক ঘোষণা করেছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রাত পোহালেই দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোট হবে সকাল আটটা থেকে টানা বিকেল চারটা পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তায় সারা দেশ ভোট গ্রহণের জন্য প্রস্তুত সারা দেশের কেন্দ্রগুলো চৌষট্টি জেলায় পাঠানো হয়েছে ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনী সামগ্রী বিএনপি অংশ নিলে নির্বাচন আরও গ্রহণযোগ্য হতো জানালেন সিইসি সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ